Salut les amis, alors aujourd'hui vidéo très très importante. Je vous parlais d'un sujet très important sur les voitures, sur, surtout les 106 et les saxos. Souvent on voit il y a des saxos qui chauffent énormément. Allez au bout de 15 minutes, ça, ça, le ventilateur s'active alors que normalement c'est pas du tout normal. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une très très bonne. Donc ça en fait c'est dû au fait que le liquide de refroidissement il a mal été purgé. Et il a mal été fait, mal été changé. Et souvent on retrouve ces véhicules avec des joints de culasse. Des problèmes comme ça, alors que normalement ça ne devrait pas y arriver, le moteur il devrait bien résister dans le temps, etc. Mais souvent on retrouve ces problèmes là, pourquoi Parce que la, la, la vidange liquide refroidissant elle est mal faite. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment très bien faire cette, cette vidange. Donc moi pour le coup, la voiture elle chauffe pas, c'est à dire que en plein été, en pleine calicule, j'ai fait à peu près aller euh, 40 km, le, la voiture n'a même pas chauffé. Je veux dire, le moteur s'il si, chauffe, mais euh, le ventilateur il s'est même pas activé donc. Euh, voilà, normalement, si vous faites très bien la purge, le moteur va bien se refroidir et il n'y aura pas de souci. Donc, dans un premier temps, les amis, je vous conseille un liquide de refroidissement. Donc, vous prenez celui-ci, 125 degrés. Parce qu'il peut monter à 125 degrés, ce qui évite d'avoir des, des fortes pressions dans le circuit, puis euh, c'est endommage les joints, et puis derrière, il y a des fuites. Donc, vous prenez ce liquide de refroidissement-là, les amis. Dans un premier temps, donc, quand vous voulez faire votre vidange du circuit de refroidissement, d'abord, qu'est-ce que vous faites c'est que vous venez dans l'habitacle, vous mettez à droite, donc ici, tout à droite, voilà, ici comme paramètre. Après que vous avez fait ça, vous vidangez votre liquide. Donc pour vidanger votre liquide, ici c'est très simple, il y a le radiateur, tout en bas du radiateur, tout en bas, tout en bas, tout en bas. il faut aller tout en bas, il y a une durite, vous retirez cette durite. Je ne sais pas si vous la voyez, du bout de mon doigt, voilà, c'est du ride qui est ici. Voilà, c'est aussi comme du ride. Voilà, là. Ah, voilà, excusez-moi, c'est ici, oui. Là. En fait, vous retirez le collier. Vous mettez une main qui pousse, donc l'extrémité du, euh, du tuyau. Et puis une autre main qui tire comme ça. Une main qui pousse et une main qui tire. Et ça se retire très facilement. Donc, après que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous allez faire Donc, très important. Il va falloir purger. Ça n'a rien à voir avec, euh, comme là-bas, je ne sais pas si on la voit. La Toyota Yaris là-bas. Toyota Yaris c'est super simple à faire une vidange tandis que du qui est tandis qu'ici il faut bien le faire. Donc pour purger comment vous faites Vous retirez donc ici il y a un bouchon vous le retirez. Donc il faut le retirer très important. Une fois que vous avez vidé les liquide de refroidissement vous retirez le bouchon qui est ici. Vous retirez le bouchon qui est ici. Clé de 17 non 19. Clé de, euh, une douille de 19 mm. Une clé plate de 19 mm si vous en avez une. Et vous retirez euh, la partie qui est là. Donc ça. Donc il s'agit de cette pièce là. Et euh, parfois il suffit. Parfois sur certains modèles on peut faire 4 tours de 1 quart, on ne peut pas le retirer. Donc vous faites un tour que de 1 quart. Et normalement ça va se décaler et puis vous pourrez. Euh... Donc là comme on voit il y a un joint d'étanchéité. Et normalement si vous faites un tour de 1 quart ça va se relever. Et puis normalement vous pourrez le vidanger. Donc voilà les amis. Une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous allez faire Donc technique. Bon, c'est une technique de... En gros, il faut que votre liquide il soit sur le point le plus haut. Donc là, c'est le point le plus haut. Et qu'est-ce que vous allez faire, en fait C'est que moi, j'ai mis, mis du journal. Comme ça, je peux, je peux verser beaucoup de liquide pour pas que ça coule et que ça monte jusqu'ici pour que... Bah, derrière, je vais vous expliquer juste après. Donc, qu'est-ce que vous allez faire C'est que vous allez verser du liquide au refroidissement. Donc, vous versez votre liquide au refroidissement. Il va couler. Il va couler. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'ici, vous allez voir que ça va déborder. Donc, très important. Ce qu'il faut, c'est pas refermer quand ça déborde. Une fois que ça a débordé, vous, vous attendez, il y a des bulles qui vont remonter. Ensuite, vous mettez goutte par goutte de telle manière à être très au bord. Une fois que vous êtes super au bord, liquide est vraiment au bord, liquide est au bord, vous laissez un petit moment, vous allez voir qu'il y a des bulles qui vont remonter. Donc vous laissez à peu près 5 minutes, et ensuite vous prenez votre bouchon et vous le refermez. Donc vous le refermez. Euh, pour le serrage, le serrage, vous prenez votre clé, tac, tac, tac. Une fois, que vous arrivez plus, une fois que vous arrivez à la tête, vous le prenez par là et vous faites un angle de 15 degrés. C'est très très largement suffisant. Si vous faites plus, vous allez casser le filtrage. Donc c'est complètement inutile. Après, vous allez continuer de verser votre liquide. On peut voir ici que voilà. Là, je suis presque au bord. Parce qu'en ce moment, là, je suis en train de le faire. Le, je suis en train de faire ma, deuxième, ma seconde au, le vidange du liquide de refroidissement. Donc là, on peut voir que c'est au bord. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Vous continuez de verser jusqu'à temps que ça arrive au ras. Et ensuite, vous mettez votre bouchon. Après, vous continuez de remplir jusqu'à temps que ici ça se remplisse. Si jamais vous dépassez ici le max, 
c'est pas grave. Vous refermez votre bouchon, vous roulez à peu près avec votre véhicule, vous roulez à peu près les... Euh, le temps que ça chauffe, bon à peu près 9 minutes, voire moins, un petit, un petit aller-retour de maximum à les 6 km. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc euh, que vous avez fait votre aller-retour, vous allez voir que le niveau il va descendre. Et à ce moment-là, vous allez compléter, et puis remonter bah, jusque ici, là, on peut voir le max. En fait, il faut bien voir, de, il faut regarder en fait de, du côté où je suis. Donc là où je filme, vous vous mettez de ce côté-là, et puis on, on voit le max ici. Bon, là, la caméra, on ne voit pas très bien. Et puis, bah, vous mettez juste à tout, au max, ou juste à tout, à tout petit peu en dessous du max. Donc voilà. C'est comme ça que, la, que les amis, il faut faire la vidange, la poche 206. Donc voilà les amis, cette vidéo a touché sa fin. Donc, projet 106, euh, je passe le contrôle technique, donc jeudi à 16h15. On va voir si le véhicule va passer au contrôle technique. De toute façon, je, je, vous parle, euh, je vous parlerai de ça, on va voir s'il va passer. Bien sûr, juste avant, je vais faire des vérifications, mais je ne pourrais pas vraiment le faire en vidéo, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous a aidé. Et moi, je vous dis à plus pour la vidéo. Ciao, ciao les amis.